আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে রবিবার এখন ঠিক বাজে হলো একটা মতো বাজে দুপুর একটা তো আমরা এখন যাচ্ছি রুফাইদাদের বাসায় আজকে আমাদের সারা দিনই ওদের বাসায় দাওয়া সকালে যাওয়ার কথা ছিল বাট সকালে আমার কিছু কাজ ছিল তোষানের একটা হোমওয়ার্ক ছিল সেটা শেষ করতে করতে একটু দেরি হয়ে গেছে তো তোষানের বাবা আমাদেরকে নামিয়ে দিবে তোষানের বাবা তারপরে অন্যান্য ভাইদেরও দুপুরে দাওয়াত কিন্তু আমাকে নামিয়ে দিয়ে তোষানের বাবা আবার অফিসে চলে যাবে তারপরে সবাই একসাথে মিলে আসবে আর কি দুপুরে খাওয়া দাওয়া করবে তো এই সময়টা রাস্তায় প্রচণ্ড ট্রাফিক থাকে বিশেষ করে এই রাস্তাটাতে জানি না রুফাইদাদের বাসায় যেতে তো লাগে খুব বেশি হলে চার মিনিট থেকে পাঁচ মিনিট এখন এখানে কতক্ষণ লাগবে আবার আমরা প্রিন্সের আম্মুকেও নিব ওই ভাবিকেও সাথে করে নিয়ে যাব ভাবি আবার একা একা যাবে ভাবি হলো রাস্তাঘাট খুব একটা চিনে না ভাবি একটু ভয় পায় তো বললাম ভাবি আপনি রেডি থাকেন আমরা নামার সময় আপনাকে নক করব আপনিও যাবেন দোষানের সামনে বসেছে সকালে বৃষ্টি হয়েছে অনেক কিন্তু এখন বাইরে প্রচণ্ড রোদ খুবই রোদ গরম লাগছে গাড়ির মধ্যেও ঘামতেছি আমি অথচ এসি চলতেছে কিন্তু তো রুফাইদাদের বাসায় তো গিয়ে অবশ্যই শেয়ার করব আপনাদের সাথে আমরা কি করি না করি সবাই মিলে তো সান হলো খেলবে আচ্ছা তুমি প্রিন্সের সাথেও শেয়ার করবা হ্যাঁ আচ্ছা সে সবার সাথে খেলনা শেয়ার করে খেলবে তাই বলছে তো ঠিক আছে যাই তাহলে পরে ইনশাল্লাহ কথা বলবো আবার আমরা চলে এসেছি রুফাইদাদের বাসায় তো এসে দেখি বর্ষা হলো সব রেডি করে ফেলেছে খাওয়ার দাওয়ার টেবিলে ও আগেই বলেছে আজকে হলো সব বাঙালিয়ানা খাবার দাবার হবে মানে ভর্তা বাসমতি চালের ভাত তারপরে আরও টুকিটাকি অনেক কিছুই করেছে আলহামদুলিল্লাহ তো এই খাওয়ারের উপরে আর কোনো খাওয়ার আসলে হতে পারে না পোলাও কোরমা এগুলোর কাছে এখানেও আলু ভর্তা করেছে বেগুন ভর্তা টমেটো ভর্তা ব্রোকলি ভর্তা আবার মরিচও রেখেছিল মরিচটা অবশ্য খায়নি আচার তারপরে হলো চিংড়ি মাছ তারপরে সবজি সবজিটা প্রিন্সের আম্মু এনেছে সুটকি গরুর মাংস অনেক কিছুই করেছে মাশাল্লাহ ডিম তো তোষান আর হলো প্রিন্স বসে বসে খেলা করছে ওরা হলো দূরবিন দিয়ে দেখছে একজন হলো পুলিশ হচ্ছে আর একজনকে ধরছে তো যা আর কি ওদের কাজ তারা হলো ছোট মানুষ তাদের খেলার কোনো শেষ নেই খেলা কোথার থেকে কোথার থেকে সব তারা নিজেরাই বের করে ফেলে আমরা ছোট থাকতে এমনই ছিলাম আমরা হাড়ি পাতিল খেলতাম বেশি পুতুল খেলতাম যেগুলোর চল আসলে এখন খুব একটা দেখা যায় না এই যে প্রিন্স তোষানকে হ্যান্ড কাপ পরাচ্ছে আবার রুফাইদা এসে দেখছে যে দুই ভাই কি করছে রুফাইদা খুব মজা পাচ্ছে দেখে তোষান বলছে না 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 আমাকে পড়ায়ও না আমি পড়ব না তো তোষান গিয়ে আবার গাড়িতে বসলো প্রিন্স ওকে পড়াবেই পরিয়েই ছাড়বে আর কি এমন অবস্থা তো ভাইরা সব তোষানের বাবারা দুপুরে লাঞ্চ করতে এসেছে যেহেতু ওদের অফিস আছে লাঞ্চ শেষ করে আবার চলে যাবে তো সবাই খাওয়া দাওয়া শুরু করেছে সবাই এত তৃপ্তি নিয়ে খেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলছিল এখন একটু ঘুমালে ভালো হতো মানে ভর পেট খেয়েছে আর ভর্তা দিয়ে আসলে অনেক ভাত খাওয়া যায় আল্লাহ রহমতে খুবই মজা হয়েছিল খাবারগুলো যেটা বলে শেষ করা যাবে না তো সবাই ভর্তা নিচ্ছে ভর্তাতেই সবার আকর্ষণ আসলে মাংসটা না করলেও হতো তারপরেও করেছে কিন্তু মাংসটা তেমন একটা খাওয়াই হয়নি ভর্তাটাই সবচেয়ে বেশি খাওয়া হয়েছে এত মজা হয়েছে আমিও প্লেট নিয়ে বসে পড়েছি আমার তো ডিম নিতেই হবে কারণ ডিম আমার খুব পছন্দ আমি সুটকি নিয়েছি সবজি নিয়েছি ভর্তা নিয়েছি আর এই চালটাও খুব সুন্দর বাসমতি ভাত খুবই ভালো লেগেছে খেতে সবাই খাওয়া দাওয়া করছে খুবই তৃপ্তি সহকারে আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা সবাই একসাথে হলে এভাবে আমাদের সময়গুলো সুন্দর কেটে যায় তো এখন ঠিক বাজে হলো বিকাল সাড়ে পাঁচটা মতো তো বর্ষা আবার অন্য একটা আয়োজন করেছে আমার জন্য আমাকে সারপ্রাইজ করার জন্য 
পুডিং বানিয়েছে আবার একটা প্লেটে অনেক কিছু সাজিয়েছে তো এটা দেখে আমি এত বেশি সারপ্রাইজ মানে সত্যি খুব ভালো লেগেছে সবাই জানতো আমি শুধু জানতাম না এই ফলের বাস্কেটটা নিয়ে এসেছে হলো সেরিনা আপু সেরিনা আপুকে ইতিমধ্যে আপনারা আমার ব্লগে দেখেছেন বর্ষার ব্লগেও দেখেছেন এর আগে তো আপু নিয়ে এসেছে তো এত সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে এসেছে খুবই ভালো লাগছে দেখতে আর বর্ষা এত সুন্দর করে সব সাজিয়েছে এত এত মজা পেয়েছি আমি দেখে সত্যি খুব অবাক হয়েছি তো আমরা সবাই বসে গল্প করছি সবাই সুন্দর একটা টাইম পাস করছি তো আমি থ্রি পিস পরেছি ও আমাকে বলেছিল আমি যেহেতু বোরকা পরে গিয়েছি কিন্তু আমাকে বলেছিল একটা থ্রি পিস নিয়ে এসো আমরা একটু ছবি টবি তুলব তো আমি এই জন্য থ্রি পিস নিয়ে গেছি কারণ আমি থ্রি পিস পরতে কোথাও যাই না তো আমাকে বলছে যাও থ্রি পিসটা পরও রেডি হয়ে আসো আমি বললাম কেন রেডি হব বসে যাও পরে আসো আমরা একটু সবাই মিলে ছবি তুলবো সুন্দর স্মৃতি রাখার জন্য তো আমি থ্রি পিস পড়তে রুমে ঢুকেছি তার মধ্যে সে এগুলো সব এখানে সাজিয়েছে যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ খুবই মজা করেছি আপনারা এনজয় করুন তো বর্ষার বারান্দায় ও অনেক গাছ লাগিয়েছে এটা হলো পুঁইশাক পুঁইশাকটা এত সুন্দর হয়েছে মা আল্লাহ মানে বলে শেষ করা যাবে না লক লকা ডগাগুলো খুবই ভালো লাগছিলো দেখতে ও গাছে পানি দিচ্ছিল তো আমি বললাম ঠিক আছে তুমি পানি দাও আমি একটু ভিডিও করি কারণ আমার কাছে খুব ভালো লাগছে আসলে গাছপালা সত্যি প্রাকৃতির সৌন্দর্য আর প্রকৃতির সৌন্দর্য যদি নিজে যত্ন করে রাখা যায় তাহলে তো কথাই নেই আর ও খুব যত্ন করে মাসাল্লাহ গাছগুলোকে আর আমারও এখানে অনেকগুলো গাছ সে আমার জন্য রেখেছে বলেছে তুমি যখন বাসা চেঞ্জ করবে তখন তোমাকে গাছগুলো দিব এখন দিব না আমি বললাম হ্যাঁ এখন আমি আসলে যত্ন নিতেও পারবো না আমাকে দিও না নতুন বাসায় যখন ইনশাল্লাহ যাব বা বেবি যখন হয়ে যাবে তখন আমাকে দিও তো এখন ঠিক সন্ধ্যা সাতটা মতো বাজে তো ভাইরা আবার অফিস থেকে চলে এসেছে ও আবার ফুচকার আয়োজন করেছে বিকালে তো ফুচকা খাবো আমরা এখন এত মজা করে আমরা সবাই ফুচকা খেয়েছি আর এই আলুর চপটা প্রিন্সের আম্মু এনেছে তো ওইটাও ভেজেছে আবার কাপ কেক কিনে নিয়ে এসেছে তবে সবচেয়ে বেশি মজা করে আমরা ফুচকা খেয়েছি মানে একদম দোকানের স্টাইলে আর এত মজা লেগেছে ফুচকাটা ও বানিয়ে শেষ করতে পারছিল না আমরা সবাই হামলা দিয়ে পড়েছিলাম সবাই নিচ্ছি আর খাচ্ছি তো সব কিছু মিলে খুব সুন্দর সময় কেটেছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি বাসায় চলে এসেছি এগুলো সব খাওয়ারের বক্স আমাকে সব খাওয়ার দিয়েছে সেলিনা আপু নিয়ে এসেছে মাছ আলু ভর্তা সুটকি তারপরে প্রিন্সের আম্মু ভাবি দিয়েছে আলুর চপ তারপরে সবজি বর্ষা বা ডাল আলু ভর্তা এগুলো দিয়ে দিয়েছে আমার হারও দু তিন দিন রান্না না করলেও চলবে সত্যি এই ভালোবাসা অমূল্য এই ভালোবাসার কোনো তুলনা হয় না ভিডিওতে এই ভালোবাসা বলে প্রকাশ করা সম্ভব নয় আমি শুধুই তাদের জন্য অন্তর থেকে দোয়া করি যারা আমার এই মুহূর্তে আমাকে এতটা সাপোর্ট দিচ্ছে আমার এতটা খোঁজ খবর রাখছে তাদের জন্য আমার সত্যি কথা আমার অন্তর থেকে দোয়া আমার পরিবারের পক্ষ থেকেও তাদের জন্য দোয়া তো দেখলেন আমরা অনেক মজা করেছি অনেক সুন্দর একটা সময় কাটিয়েছি তো ফ্রেশ ট্রেশ হলাম এখন একটু রেস্ট নিচ্ছি যেহেতু সারাদিন খুব আনন্দের মধ্যে গেছে খুব সুন্দর একটা সময় কাটিয়েছি আর আপনারা এটাও দেখেছেন যে কত খাওয়ার দাওয়ার আমার সব আবার বেঁধে নিয়ে আসতে হয়েছে সবাই কিছু না কিছু খাওয়ার দাওয়ার সব দিয়ে দিয়েছে আমার জন্য তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগে সবাই একসাথে হলে খুবই মজা করি আসলে আমি জানি যে আমাদের দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত দাওয়া তো ও যে ওর মধ্যে এত কিছু করেছে আমার জন্য ফুডিং বানিয়েছে আবার সেলিনা পো আসবে আসলে আমি জানতাম হলো আমাদের দুপুরে আর বিকালে দাওয়াত মানে দুপুরে খাবো আমরা বিকালে একটু চা নাস্তা করবো তারপরে সবাই চলে আসবো কিন্তু তার মধ্যে যে ও এত কিছু করেছে এত আয়োজন করেছে তো এটার জন্য আসলে সত্যি কথা বলতে খুবই ভালো লেগেছে দেশের বাইরে থাকি ছোট ছোট আনন্দগুলাই আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দেয় তার মধ্যে ও এত বিশাল একটা আয়োজন করেছে আলহামদুলিল্লাহ এটা সত্যি আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া দোষানের সময় অনেক এনজয় করেছি কারণ তখন ফ্যামিলির সাথে ছিলাম সুন্দর একটা সময় কাটাতাম ফ্যামিলির সাথে গল্প গুজব করে তো ওই জিনিসটা আমি এখানে এক ফোটাও এখন মিস করি না বলতে গেলে কারণ ওরা আমার আর একটা ফ্যামিলি আমাকে যেভাবে আগলে রাখে সবাই সব দিক থেকে যেভাবে আমাকে সাপোর্ট দেয় তো এই কারণে আমার কাছে মনে হয় যে না আমি আমার ফ্যামিলি থেকে দূরে থাকলেও আমার আর একটা ফ্যামিলি আমার সাথে আছে ওই যে তোষান ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে বসে আছে সে তো 
তারও অনেক মজার দিন গেছে আজকে কারণ রুফাইদা প্রিন্স ওদেরকে মোটামুটি সারা দিনের জন্য পেয়েছে সারা দিনের জন্য ওদের সাথে দুষ্টামি ফাজলামি এগুলো করতে পেরেছে ওরা একসাথে হলো তো খুবই মজা করে তো আমরাও তিনজন অনেক গল্প করছিলাম পরে আবার সেরিনা আপু আসলো মানে ওই আপুটাকে তো আপনারা চিনেন দেখেছেন ইতিমধ্যে আমার ব্লগে তো আপু আসলো আপু আসার পর আমরা অনেক গল্প করেছি অনেক মজা করেছি এটা সবচেয়ে বড় কথা যে সবাই মিলে সুন্দর একটা সময় কাটিয়েছি তো বর্ষা রাত্রে না খেয়ে আসতে দিবে না বলছে তো সব তরকারি টরকারি আছে তোমরা থাকো যা শুধু ভাতটা রান্না করব কিন্তু বিকাল বেলা মানে সন্ধ্যার পরে মাগরিবের নামাজের পরে তো আবার ফুচকা টুচকা খেলাম আর কি আমরা তো এরপরে আর ভাত খাওয়ার জায়গা ছিল না পেটে তো বলছিলাম যে না ভাত আর খাবো না যেহেতু এত কিছু খাওয়া হয়েছে আর ভাত খাওয়া খেতে হবে না আলহামদুলিল্লাহ এটাই যথেষ্ট তো এই কারণে আর ভাত টাত খেয়ে আসা হয়নি আর কি না হলে যেভাবে জোর করছিল মনে হচ্ছিল ভাত টাত খেয়ে আসতে হবে তো ভালো লাগবে আপনাদের কাছেও নিশ্চয়ই ভালো লাগবে কারণ আপনারা যারা আমাদেরকে পছন্দ করেন তারা আমাদের এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো অনেক পছন্দ করেন যেমন অনেকে আছেন আমাকে ম্যাসেঞ্জারে নক করে জিজ্ঞেস করেন আপু তোমার শ্বশুর শাশুড়ি কবে আসবে হ্যাঁ তোমার মতো আমরা ওয়েট করছি ওনারা কবে আসবে ওনাদেরকে তুমি কোথায় কোথায় নিয়ে যাবে কি করবে না করবে দেখার জন্য তো আমি যতটুকু পারি ইনশাল্লাহ শেয়ার করবো আর আমার শাশুড়ি তো ক্যামেরার সামনে আসেন না আমার শ্বশুর আসে ওইটা সমস্যা নেই কিন্তু আমার শাশুড়ি ক্যামেরার সামনে আসেন না তো তারপরও আমাদের অ্যাক্টিভিটিগুলো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো সব কিছু মিলিয়ে খুব ভালো লাগে যখন মনে হয় যে না আমার আত্মীয় স্বজন আমার পাশে নেই তো কি হয়েছে আমার এত এত ভিউয়ার্স আমার এত এত সাবস্ক্রাইবার্স যারা আমাকে প্রতিনিয়ত দোয়া করে আমার জন্য আমার খোঁজ খবর নেয় ম্যাসেঞ্জারে কমেন্ট বক্সে খোঁজ নেয় আপু কেমন আছো তো সব কিছু মিলিয়ে মনে হয় যে না আমার পাশে অনেকে আছে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য গতকাল না গত পরশু দিন একটা কমেন্ট দেখলাম একজন বলছে যে আপু আমি অনেক সুন্দর নকশি কাঁথা সেলাই করতে পারি তুমি দেশে কবে আসবে বলো আমি তোমার বেবির জন্য নকশি কাঁথা দিব তো আমি তো আসলে দেশে যাব না আমার দেশে যেতে অনেক দেরি আছে আল্লাহ যদি সব কিছু ঠিকঠাক রাখেন ইনশাল্লাহ আর কাঁথা আসলে তোষানের সময় অনেক কাঁথা ছিল ওগুলো সবই এখনও আছে অত কাঁথা দরকারও হয়নি তো কাঁথা আসলে এখন দরকার নেই কিন্তু উনি যে আন্তরিকতার সাথে বলেছেন এটাই আমার জন্য অনেক বেশি আমার মনে হচ্ছিল যে না আমি কাঁথা পেয়ে গেছি তো আমিও সবার জন্য দোয়া করি আপনাদের সবার জন্য আসলে ভালো ব্যবহার ভালো মুখের ভাষা এটাই হলো সবচেয়ে বড় জিনিস মানুষকে আপনি পোলাও কোরমা এগুলো খাওয়ালেন কিন্তু এমন দুইটা কথা বললেন যে আপনার পোলাও কোরমা খাওয়ানোর সব মানে কৃতিত্ব এখানে শেষ হয়ে গেল বাট আপনি তাকে পান্তা ভাত খাওয়ান কিন্তু আন্তরিকতার সাথে দুইটা কথা বললেন তার সাথে একটু সময় দিলেন এটা সে সারা জীবন মনে রাখবে তো কথাটা অনেক বড় জিনিস তো এই যে আমি প্রিন্সের আম্মু তো রুফাইদার আম্মু আমরা তিনজন একসাথে যেখানে আমাদের কোথাও যাওয়ার প্ল্যান থাকলে একসাথে যাচ্ছি আমরা এত সুন্দর একটা সম্পর্ক আমাদের মধ্যে বোনের মতো তৈরি হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে কিন্তু কোনো কুটিলতা নেই জটিলতা নেই সত্যি কথা যেটা আমরা মনের দিক দিকে তিনজনই খুবই ফ্রেশ থাকি আমরা আমাদের সব কিছু তিনজন খুব সুন্দর করে শেয়ার করি তো এই কারণে আল্লাহ রহমতে আমি মনে করি আমাদের মধ্যে কখনো কোনো সমস্যা আসবে না ইনশাআল্লাহ এটা আমি হলফ করে বলতে পারি বাকিটা আল্লাহ রহমত আর আপনাদের দোয়া তো এটাই হলো আসলে মেন জিনিস যে নিজে যদি নিজেকে ঠিক রাখা যায় দুনিয়ার সব কিছুই তখন ঠিক থাকে তো হ্যাঁ তো ঠিক আছে তাহলে আমি আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ সবাইকে সই সালামতে রাখুক সেই কামনা করছি আমাদের ভালোবাসা নিবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ